Vamos a aprender a cómo copiar el texto de una imagen, esté donde esté, en cualquier red social, etcétera, etcétera. Obviamente lo vamos a hacer utilizando el sistema operativo de Microsoft Windows, en este caso la versión de Windows 11, como vemos acá. Creo que no es necesario de especificar exactamente la edición del Windows. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir a la tienda de, de Microsoft. Posiblemente hay muchas opciones de cómo extraer, pero yo voy a explicar una de las muchas que hay. Entonces, es utilizando una aplicación, por supuesto, oficial del mismo Microsoft, que es Power Toys. Es totalmente gratuita. Le vamos a dar un clic en instalar. Pesa 257 megas. Pues eso sí depende de la conexión que usted tenga a internet. Pues se va a demorar mucho o va a ser muy rápida. Simplemente tenemos que instalarlo. Una vez que termine descargar y de instalar, nos va a aparecer la opción acá que dice instaladas. Ahora simplemente podemos ir acá a la búsqueda y buscar Power, aquí está Power Toy, miremos, simplemente nosotros damos un clic para abrirla, por supuesto en mi caso me tocó reiniciar el sistema operativo y ahí sí abrió la aplicación dentro de estas muchas herramientas que hay, nosotros nos vamos a ir hasta la antepenúltima opción que dice Text Extractor, damos un clic y aquí pues nos manda una explicación de lo que mire podemos hacer, etcétera etcétera la opción por defecto, la combinación de teclas es la tecla de logo de Windows o dependiendo su teclado, más Mayus o Shift más T. Esta es la opción que nos dice que debemos de ejecutar. Abrir configuración, vamos a ver qué opciones hay acá. Y aquí tenemos que habilitarla. Miremos, habilitar Text Extractor, por supuesto, porque si no, no nos va. Aquí se, se recomienda usar la herramienta Recortes en lugar del módulo Text Extractor. El text extractor de texto solo puede reconocer idiomas que tengan el paquete OCR instalado. Ojo que hay que tener en cuenta estas opciones. Idiomas preferidos, español, España. Ok, aquí me dice logo de Windows, más Sheet, más T. Listo, obviamente yo puedo modificar esta combinación de teclas dando un clic en este pequeño lápiz. Y aquí puedo poner lo que yo quiero. Vamos a ponerlo a prueba, vamos a ir a internet. Voy a buscar aquí mi canal en YouTube para intentar copiar el texto de unas miniaturas y aquí vamos a empezar a ponerlo a prueba justo con esta miniatura entonces me dice aquí me aparece como este pequeño más después de yo presionar Windows Sheet más T entonces aquí podemos seleccionar vamos a ponerlo a prueba aquí cómo crear un crucigrama en Excel aquí hay texto lo dibujamos obviamente el recuadro listo se supone que ya se copió al portapapeles Ahora voy a buscar un blog de notas para ponerlo a prueba. Y aquí si yo presiono control V, ahora miremos acá algo muy importante. Que crucigrama se copió perfectamente y Excel no se copió perfectamente. A ver, crucigrama y dice ahí. Pero miremos que la opción crear no se copió como está. Obviamente que habría que entender por el diseño. Vamos a ponerlo porque recordemos lo que dice, ¿no? La aplicación es clara en decirnos que funciona perfectamente en, aquellos, en aquellas imágenes, etcétera, etcétera, que utilizan OCR, si no me equivoco, es lo que dice. Vamos a ver por acá, OCR, instalado. Si no lo tiene, pues posiblemente va a mandar este problema. Vamos a ponerlo a prueba con la siguiente miniatura. Eh, a ver, increíble, crucigramas en Word. O vamos a ponerlo crucigramas en Word nada más, porque el resto eh, es, es una imagen editada, etcétera, etcétera, que... Posiblemente no me la va a copiar. Vamos a intentar copiar crucigramas en Word. Entonces, inicio más Sheet más T. Vamos a dibujar crucigramas en Word. Ok, ahí ya se copió. Vamos a ir a nuestro blog de notas. Voy a borrar esto. Control V. Y crucigramas en Word se copió perfectamente. Vamos a ponerlo a prueba con otra miniatura. A ver, aquí, recuperar archivos borrados. Vamos a ponerlo a prueba con eso. Hacemos lo mismo. Dibujamos nuestro cuadro de texto. Tenemos que obviamente abarcar dónde está la parte del texto. Soltamos ahí, se supone que ya terminó de copiar. Venimos a nuestro blog de notas y control V. Recupera, no, no se, no se copió exactamente. Vamos a intentarlo con otra. Vamos a ver, este, tics para editar rápido. Miremos que tampoco se copió bien. Entonces la herramienta, bueno, habría que analizarla. 
Vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo aquí grabar vertical. No, miremos que no. Hagamos otro intento y copiémoslo bien. Copiémoslo desde acá. Sigue, sigue, sigue sin funcionar. Aquí, USB Universal Series Boot. A ver, control T. Este tendríamos que traerlo desde por acá. Vamos al blog de notas. Ah, bueno, este sí, miremos. Este sí funcionó perfectamente. USB Universal Serial Bus. Este sí, como que con una sí, otras no. Vamos a ponerlo a prueba con un ejemplo más. Donde hay otro texto. Aquí, descargar ahora. Miren que estoy probando con miniaturas de YouTube. Ah, también funciona perfectamente. A ver, vamos a ponerlo otra vez a prueba con crear un crucigrama en Excel. A ver, no sé si fue que no lo copié bien o habrá que agarrar un buen espacio. Vamos a agarrarlo desde por acá y por ahí. ¿Cómo crear un crucigrama en Excel? Dice ahí. Sigue fallando en lo mismo. A ver, vamos a irnos a otra imagen en Internet. Vamos a buscar nada de lo que muestra el nombre aquí de mención pagada con este. Tipos de texto y sus funciones. Presiono. A ver, vamos a abarcar desde acá. Ok. Vamos a blog de notas. ¿Qué es lo que hice? 14 tipos de textos y sus funciones. Tipos, 14 tipos de texto. Ah, pero sí funcionó. Vamos con Hello. Aquí, este que está en inglés. Vamos a ver en otro idioma a ver qué sucede. Presiono mi combinación de teclas. Dibujamos. Voy a dibujarlo al contrario por acá. Hello. Perfecto. A ver, no, no, no. Como que no lo reconoció. Ah, tendría que cambiar de idioma, ¿no? Porque recuerden que lo tengo en español. Entonces habría que configurar el idioma y pasarlo a inglés. Vamos a probar entonces con cosas solo en español. Vamos a buscar otro en español. Aquí, pestañas 10, pestañea 10 veces. Vamos a poner la prueba con ese. Ok, ese sí lo copié súper rápido. Pestañea 10 veces, miremos que funciona perfectamente. Entonces, yo voy a dejar hasta aquí, pruébelo. A ver, si le interesa, pues lo puede probar y comenta a ver qué tal te funciona a ti. Y nada, espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Si fue así, no olvide compartir, suscribirse, dejar su buen like. Nos vemos en un próximo video. Un saludo muy, pero muy especial para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.